കിച്ചൺ റെസിപ്പീസ് ഇൻ മലയാളത്തിലോട്ട് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം എന്റെ പേര് ശില്പ ഇന്ന് ഞാൻ എന്റെ അമ്മയുടെ സ്റ്റൈൽ ചിക്കൻ റോസ്റ്റ് റെസിപ്പിയാണ് ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് ഇത് നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് എളുപ്പമാണ് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാനായിട്ട് പിന്നെ ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ ഒരു കാര്യം പറയാൻ മറന്നുപോയി അതായത് ഇതിന്റെ കൂടെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് പൊട്ടീറ്റും വറുത്തതും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പൊ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ മല്ലിയലയും ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഞാൻ ഇത് രണ്ടും പറയാൻ മറന്നുപോയി ഈ ഒരു റെസിപ്പിയിൽ ഞാൻ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ അത് രണ്ടും കാണിച്ചിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പ്രത്യേകം ഞാൻ എടുത്ത് പറയുന്നത് പിന്നെ ഇതിന്റെ ലിസ്റ്റ് ഓഫ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലും ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ റെസിപ്പി എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം ഒരു പാനിലോട്ട് ആവശ്യത്തിന് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പൊ ഇതേപോലത്തെ നാടൻ കറികൾക്കൊക്കെ വെളിച്ചെണ്ണയിൽ ചെയ്യുമ്പോഴായിരിക്കും കൂടുതൽ രുചി ഉണ്ടാവുക പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യം ഇല്ലെങ്കിൽ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അപ്പൊ ഈ എണ്ണ ഒന്ന് ചൂടാവട്ടെ കേട്ടോ വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടായി കഴിയുമ്പം നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ഒരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഞാൻ ഇവിടെ മൂന്ന് വലിയ വെളുത്തുള്ളി ചെറുതായി ചരിഞ്ഞതാണ് പിന്നെ രണ്ട് പച്ചമുളക് ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞത് ഇതിന്റെ കൂടെ ഒരു മീഡിയം സൈസ്ഡ് ഇഞ്ചിയും അതും ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞതാണ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ എനിക്ക് ഇവിടെ കിട്ടുന്ന വെളുത്തുള്ളി വലിയ സൈസ് വെളുത്തുള്ളി ആയതുകൊണ്ടാണ് ഈ മൂന്നെണ്ണം എടുത്തത് പക്ഷെ നാട്ടിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ചെറിയ വെളുത്തുള്ളി ആയിരിക്കും കിട്ടുക അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഇപ്പം ഒരു അഞ്ചോ ആറോ വെളുത്തുള്ളി ഉപയോഗിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇതിലോട്ട് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ഒന്നും ചേർക്കാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ഏറ്റവും ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി വേണം ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും പച്ചമുളകൊക്കെ അരിയാനായിട്ട് എന്നാൽ മാത്രമാണ് നമ്മുടെ കറിക്ക് ആ ഒരു രുചി കിട്ടുകയുള്ളൂ അപ്പൊ ഇതുപോലെ ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് സെക്കൻഡ് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് രണ്ട് വലിയ സവോള ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞതാണ് അത് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം ഇതേപോലെ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി അരിയണതായിരിക്കും നമ്മുടെ ചിക്കൻ റോസിന് കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക അപ്പം ഈ രീതിയിൽ ഒരു പത്ത് സെക്കൻഡ് എങ്കിലും മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലായിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കാം അങ്ങനെ ഒരു പത്ത് സെക്കൻഡ് ഇളക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് ഇതേപോലെ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് ഇളക്കിയെടുക്കാം അപ്പം നമ്മൾ ഉപ്പ് ചേർക്കുമ്പോൾ സവോള പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് വാടി കിട്ടും അതായത് ഒരു ഇളം ബ്രൗൺ കളറ് പെട്ടെന്നാകും ഇപ്പോൾ കുറച്ച് സമയമായിട്ടുണ്ട് സവോള ഇളക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ സവോളയുടെ കളർ കണ്ടില്ലേ ഒരു ഡാർക്ക് പിങ്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നേരിയ ഒരു ബ്രൗൺ കളറിലോട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരുപാട് കരിയാനൊന്നും വെയിറ്റ് ചെയ്യണ്ട കേട്ടോ ഇതേപോലെ ഈ ഒരു കളറാണ് നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് വേണ്ടത് അപ്പോൾ ഈ കളറായി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് പൊടികളും മസാലയെല്ലാം ചേർക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഫ്ലെയിം അപ്പം ഒരു മീഡിയം ലോയിൽ ഇട്ട് വെച്ചേക്കണം കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ പൊടികളൊക്കെ ചിലപ്പോൾ കരിഞ്ഞു പോകും പെട്ടെന്ന് അതുകൊണ്ട് ഒരു മീഡിയം ലോയിൽ ഇട്ടിട്ട് നമുക്കിത് ഇളക്കി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഒരു പത്ത് സെക്കൻഡാണ് ഇതേപോലെ ഇളക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ നിർബന്ധമായിട്ടും ഇതേപോലെ ഓരോ പൊടികൾ ഇടുമ്പോൾ പത്ത് സെക്കൻഡ് വെച്ചിട്ട് വേണം സമയം കൊടുക്കാനായിട്ട് കാരണം എല്ലാം കൂടി ഒരുമിച്ച് ഇട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടില്ല അങ്ങനെ ഒരു പത്ത് സെക്കൻഡ് ഇതേപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കാം ഇനി നമുക്കിതിലോട്ട് ആവശ്യത്തിന് മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡറാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പം ഇതിലോട്ട് ഞാൻ രണ്ടര വലിയ ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇത് ഒരു ആവശ്യത്തിന് നല്ല എരിവ് കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇതിലും കൂടുതൽ എരിവ് വേണമെങ്കിൽ കൂടുതൽ ചേർക്കാം കുറവ് മതിയെങ്കിൽ കുറവ് ചേർക്കാം പക്ഷേ ഇത്രയും ചേർക്കണം എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എങ്കിൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ആ ഒരു കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കൺസിസ്റ്റൻസി കിട്ടുക അപ്പം ഇതേപോലെ ഇളക്കിയിട്ട് വീണ്ടും മീഡിയം ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് ഒരു പത്ത് സെക്കൻഡ് ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഒന്നേകാൽ ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ ചേർത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്ന മുളക് കൂടി രണ്ടര വലിയ ടീസ്പൂൺ ആയിരുന്നു അപ്പം രണ്ടര വലിയ ടീസ്പൂണിന് ഒന്നേകാൽ ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി മാത്രമാണ് ചേർക്കേണ്ടത് കേട്ടോ കാരണം കൂടുതൽ ചേർക്കുവാണെങ്കിൽ ആ ടേസ്റ്റ് അങ്ങോട്ട് മാറിപ്പോകും അത്രയ്ക്ക് അങ്ങോട്ട് നന്നായിരിക്കില്ല അപ്പോൾ ഇതേപോലെ ഒ
അപ്പോൾ ഈ ഒരു കൂട്ട് ഒരിക്കലും മാറാറില്ല ചിക്കൻ റോസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് അമ്മ എടുക്കാറുള്ളത് അപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് നല്ലൊരു സ്മെല്ലായിരിക്കും ഇത് ഇട്ട് കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ ഇങ്ങനെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു പ്രത്യേക ഒരു നല്ലൊരു സ്മെല്ലായിരിക്കും വരാൻ തുടങ്ങാം അപ്പോൾ ഇതേപോലെ വീണ്ടും ഒന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ കുറച്ച് സമയം ഓരോ പൊടി ഇട്ടേപ്പോഴും പത്ത് സെക്കൻഡ് പത്ത് സെക്കൻഡ് ഇട്ട് ഇളക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ പോലും നമുക്ക് ഇനിയും ഒരു ഏഴോ എട്ടോ മിനിറ്റും മീഡിയം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് ഇളക്കിയെടുക്കണം കാരണം ഇതിൻ്റെ പൊടികളുടെ ഒക്കെ ആ ഒരു പച്ച മണം നന്നായിട്ട് മാറണം അത് മാറിയില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ കറിക്ക് അത്രയ്ക്ക് അങ്ങനെ രുചി കാണില്ല അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഇളക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക കേട്ടോ പക്ഷെ ഞാൻ അധികം ഒഴിക്കുന്നില്ല കാരണം എൻ്റെ നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാനാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ആവശ്യം എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല പക്ഷെ നോൺ സ്റ്റിക്ക് അല്ലാത്തൊരു പാനാണ് ഉപയോഗിക്കണമെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു ഇച്ചിരിയും കൂടെ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കേണ്ട വരുമായിരിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക പിന്നെ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കുവാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ പെട്ടെന്ന് മൂത്ത് കിട്ടുകയും ചെയ്യും കേട്ടോ ഇത്രയും സമയം എടുക്കില്ല എന്നാലും നമുക്ക് സമയമെടുത്ത് ചെയ്യുമ്പോഴായിരിക്കും ഇതിന് കൂടുതൽ രുചി ഉണ്ടാവുക ഇതിപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു ഏഴെട്ട് മിനിറ്റ് ഞാൻ വഴറ്റി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഞാൻ ഇതിലോട്ട് ഒരു വലിയൊരു തക്കാളി ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി അരിഞ്ഞത് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കാം കേട്ടോ ഇതേപോലെ അപ്പോൾ ഇതേപോലെ ഇളക്കിയെടുക്കുക ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലാക്കിയിട്ട് ഇളക്കിയെടുക്കാം അപ്പം ഞാൻ എപ്പോഴും എല്ലാ വീഡിയോസിലും ഞാൻ പറയാറുണ്ട് തക്കാളി ഒരിക്കലും നമ്മളുടെ പൊടികൾ മൂക്കണേന് മുന്നേ ഇടരുത് അതായത് നന്നായിട്ട് പൊടികൾ മൂത്ത് അതിൻ്റെ ഒരു പച്ച മണമൊക്കെ മാറിയതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് തക്കാളി ചേർക്കേണ്ടത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത്ര സമയം എടുത്തത് തക്കാളി ചേർക്കാനായിട്ട് കാരണം നമ്മൾ മൂക്കണേന് മുന്നേ ചേർത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കറിക്കൊരു ഭയങ്കര ഒരു കുത്തലായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അത് ഒരുപാട് സമയം ഇട്ടാലായിരിക്കും അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഫുൾ പച്ച മണം മാറിക്കിട്ടുക അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഞാൻ നന്നായിട്ട് പച്ചമണം മാറിയതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ ഈ തക്കാളി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതേപോലെ ഇളക്കി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ സാധാരണ രീതിയിൽ നമുക്ക് വെള്ളമൊന്നും ചേർക്കേണ്ട വരാറില്ല കാരണം തക്കാളിയുടെ അകത്ത് അതിൻ്റെ ആ ഒരു പൾപ്പിൽ നിന്ന് വരുന്നൊരു വെള്ളം ഉണ്ടല്ലോ അത് മതി പക്ഷേ നിങ്ങളിപ്പോൾ നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാൻ അല്ല ഉപയോഗിക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അടി പിടിക്കുന്ന പോലൊരു ഫീലിംഗ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നേരിയ ചൂട് വെള്ളം വളരെ കുറച്ച് ചേർക്കുക ഒരുപാടൊന്നും ചേർക്കേണ്ട എന്നിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കിത് മൂടി വെച്ച് വേവിക്കാം പക്ഷേ ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം അടി പിടിക്കണ്ടോ എന്നൊക്കെ നോക്കി ഇടയ്ക്ക് വന്ന് ഇളക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഞാനിപ്പോൾ ഈ ചേണ പോലെ തുറന്ന് വെച്ച് ഇളക്കി കൊടുക്കാം മതി ഏകദേശം ഒരു ആറേഴ് മിനിറ്റും കൂടെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഇത് കണ്ടില്ലേ നമ്മുടെ തക്കാളിയും സവോളയും മസാലകളൊക്കെ നന്നായിട്ട് യോജിച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് കറക്റ്റ് പാകമാണ് അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് ഞാനിപ്പോൾ ഉപ്പൊക്കെ ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കി നല്ല കറക്റ്റായിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഉപ്പ് കുറവ് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഈ സമയത്ത് കുറച്ചുകൂടി ഉപ്പൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ചിക്കൻ്റെ കഷ്ണങ്ങൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഏകദേശം ഒരു എഴുന്നൂറ് ഗ്രാം ചിക്കൻ കഷ്ണങ്ങളാണ് ഉള്ളത് ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞതാണ് അപ്പോൾ സാധാരണ രീതിയിൽ ചിലപ്പോഴൊക്കെ അമ്മ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കും കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടിയും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഉപ്പും മുളക് പൊടിയും ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് പെരട്ടി വെച്ച് ഒരു പത്ത് ഇരുപത് മിനിറ്റ് മാരിനേറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷമായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഇതിലോട്ട് ചേർക്കുന്നത് ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിനുള്ള സമയമൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇന്ന് ചേർക്കണ പോലെ വെറുതെ ചേർത്താലും മതി എന്നാലും ഇതിന് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും കാരണം നമ്മൾ ചെറുതാക്കിയാണ് അരിയുന്നത് അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇതിൻ്റെ അകത്തോട്ടൊക്കെ മസാലയൊക്കെ നന്നായി പിടിച്ചോളൂ ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് എല്ലായിടത്തോട്ടും ഈ ഒരു മസാല പിടിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഞാൻ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുവാണ് അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നേരെ ചൂട് വെള്ളം കുറച്ച് വേണമെങ്കിൽ ഒഴിക്കാം പക്ഷെ അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല കാരണം നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ചിക്കൻ റോസ്റ്റാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ റോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരുപാട് അങ്ങോട്ട് വെള്ളം പോലെ ഗ്രേവിയുടെ ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല കാരണം നമ്മൾ ഇനി ഇത് മൂടി വെച്ച് ഏറ്റവും ലോ
നിങ്ങൾക്ക് സബ് കുറച്ചുകൂടെ ഗ്രേവി വേണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് നേരിയ ചൂടുവെള്ളം ഒഴിക്കുക തണുത്ത വെള്ളമൊന്നും ഒരിക്കലും ഒഴിക്കരുത് തണുത്ത വെള്ളം ഒക്കെ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ഒരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല അതിങ്ങനെ കല്ലിച്ചു പോകും അപ്പോൾ ഇതേപോലെ അങ്ങോട്ട് ഇളക്കിയെടുക്കുക ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂസ് വീണ്ടും ഒരു കുറച്ച് രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് ഒന്ന് ഇളക്കി ഇളക്കിയെടുക്കുക പിന്നെ ഇതിലോട്ട് ഞാൻ നിറയെ ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള കറിവേപ്പിലയും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് ഇളക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ വളരെയധികം ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ചിക്കൻ റോസ്റ്റ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇതുപോലെ തന്നെ ഇതേ മെഷർമെൻറ്റിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഉറപ്പായിട്ടും ഇഷ്ടപ്പെടും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ എൻ്റെ ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും തീർച്ചയായിട്ടും താഴെയുള്ള റെഡ് കളർ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ ചെറിയൊരു ബെല്ലൈക്കൺ ഉണ്ട് അതും കൂടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മാത്രമായിരിക്കും ഞാൻ എപ്പോൾ ഒരു പുതിയ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടൂ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ വാച്ചിങ് ബൈ